கோவிட் நைன்டீனுடைய ஆரம்பம் என்ன இதனுடைய பரவல் என்ன சார் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ குறிப்பாக வந்து உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் வந்து யோகா செஞ்சால் கொரோனா வைரஸ் வராது என்று அவர் சொல்கிறார் அதுவே நிறுவனமாக மருத்துவமனைகளை கடைபிடிச்சா வராது மத்திய அரசு சொல்கிறது அந்த தடுப்பூசி அந்த அம்மாவுக்கே போட்டிருக்காங்க அவங்களே போட்டுக்கிட்டாங்க அதே போல் மற்ற அவங்களோட அந்த டீமில் மொத்தம் ஏழு பேர் ஏழு பேருமே இப்போ தடுப்பூசியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க எந்த வகையில் சுயமாக சிகிச்சை பெறக்கூடாது மெடிக்கல் ஸ்டோரில் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு எல்லாம் சரியாக இருக்கக்கூடாது இறைச்சி முட்டை போன்றவற்றில் வந்து பல்வேறு நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதில் வந்து பொருத்த பறவை காய்ச்சலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முட்டை மூலமாக சிக்கன் மூலமாகலாம் சீனாவை மட்டுமே ஒரு நாகரிகம் மட்டும் செயல்கிற மாதிரி ஊடகங்களையும் சில பேர் பேசுகிறதே சொன்னாங்க அப்போ அந்த எருமையை வெட்டிட்டு அதை பச்சையாக ரத்தத்தை குடிக்க வேண்டிய பழக்கமெலாம் இருக்குது அப்புறம் கண் வழி வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா கோழி இருக்கு ஏன் சேவல் கோழி அதோடைய கொண்டை லேசை சீட்டு அதில் வரவங்க ரத்தத்தை கண்ணில் ஊற்றிக்குவாங்க சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ வந்து குழந்தைகளுடைய உடலில் இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு நோயை உருவாக்குறதில்ல இது மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி உரிய பிரச்சனை ஏன் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படலை அவசியம் இருக்குது எல்லாராலையுமே இப்போ முகக்கவசம் அணிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாராலையுமே கட்சி பெறிட்டு போக முடியுமா டாக்டர் அது ஒரு கேள்வி தானே முகக்கவசம் தான் கைக்குட்டையில் பயன்படுத்தலாம் டிஷ்யூ பேப்பர் பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி மாற்றம் மாற்றம் பற்றி நம்ம சிந்திக்கணும் அதெல்லாம் பயன்படுத்த நல்லது அங்கே பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டம் நல்லா இருக்குது ஏராளமான படுக்கை வசதிகள் இருக்குது மருத்துவமனையில் படுக்கையில் அதிகம் அதே மாதிரி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு ஜிடிபியில் இறத்தால் ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் மேலே ஒதுக்குறாங்க நம்ம நாட்டில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் தான் ஒதுக்குறோம் இந்திய அரசும் சொல்லியிருக்கிறாங்க உடனடியாக மருந்து கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு லட்சம் பரிசு சொல்லியிருக்கிறாரு வைரஸை பற்றி ஆராய்ந்தால் தான் நம்ம வந்து தடுப்பூசி ஆமாம் தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சோடனே கிளினிக்கல் ட்ரையல் அதாக இருக்குது அப்போ அதுக்கெலாம் ஃபண்ட் ஒதுக்கணும் வெறும் கையால் முடம் போட முடியாது வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை பெரிதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மறைவுக்குரிய மருத்துவர் திரு ரவீந்திரநாத் தமிழ் நின்றிருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நேர்காணும் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு ஏன்னா நீங்க தமிழ்நாட்டில் யாரை பார்த்தாலுமே நலமா இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேட்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு தமிழகத்தை மட்டுமல்லாது இந்தியாவை மட்டுமல்லாது உலகம் முழுக்கவே ஒரு பீதியை கிளப்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் நோயா வந்து இன்னைக்கு கோவிட் நைன்டீன் வந்திருக்குது எல்லாவற்றையும் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய ஆரம்பம் என்ன இதனுடைய பரவல் என்ன சார் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இப்ப வந்து ஏற்கனவே சார்ஸ் என்ற நோய் வந்து சீனாவை தாக்கியது அது வந்து கொரோனா வைரஸ் அதனால உருவான ஒரு வியாதி ஓகே அது சீனா மட்டும் பெரிய அளவுக்கு தாக்கி அதன் மூலமாக பல பேர் இறந்தாங்க அதை இறத்தால் ஒரு பத்து விழுக்காடு இறப்பு இதாக இருந்துச்சு இப்போ அதே வைரஸ் சார்ஸை உருவாக்கக்கூடிய அதே கொரோனா வைரஸ் இன்றைக்கி வந்து சில மாற்றங்களோட தன்னுடைய ஜெனட்டிக் இதில் வந்து மாற்றங்களை பெற்று இன்றைக்கி புதுவகை வைரஸ் தான் மாறி அது வந்து இன்றைக்கி ஊஹான் நகரத்தில் முதல்ல பரவி இப்போ உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து ஊஹானில் வந்து எப்படி பரவிடுங்கிறதுல வந்து மாற்று கருத்துக்கள் இருக்குது இப்போ வந்து என்னென்னாக்கா சீன அரசாங்கம் அமெரிக்க இராணுவம் ஊஹானில் வந்திருந்தப்போ அவங்க மூலம் பரவிடுச்சுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு நே நேற்று தினம் வச்சுருக்காங்க ஓகே அது வந்து புதுசாக இருக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறு சில நாடுகள் இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகள் சீனாவை குறை சொன்னதை நம்ம கடந்த காலத்தில் பார்த்தோம் அப்போ வந்து இன்றைக்கி இதில் வந்து உண்மையான விவரம் என்னங்கிறது பின்னால் நமக்கு தெரிய வரும் இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி வந்து வவ்வால் மூலமாக இந்த நோய் மற்ற உயிரினங்கள் பரவி கிருமி பரவி அதன் மூலமாக மனிதர்களுக்கு பரவ வாய்ப்பு இருக்கிறது கடந்த காலங்களில் அது மாதிரி பரவி இருக்கிறது என்ன சொன்னால் வவ்வாலில் வந்து ஏராளமான வைரஸ் இருக்கிறது அந்த வைரஸ் வந்து வவ்வால எந்த விதமான நோயை உருவாக்காது ஏன்னா அதனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் மெக்கானிசம் அந்த மாதிரி இருக்கு அதனால வவ்வால வந்து இயல்பாகவே இயற்கையாகவே பல்வேறு வைரஸை வச்சிருந்தாலும் கூட அது எந்த விதமான நோய் தாக்குதல் இருக்காது அப்போ வவ்வால் மூலமாக மனிதர்களுக்கு வர்றது வாய்ப்பு இருக்கு வவ்வால்லேருந்து வேறு விலங்குகளுக்கு பரவி வேறு விலங்குகள்லேருந்து வர்றது வா வாய்ப்பு இருக்கிறது அது போல தான் வந்து இது அங்கே இருக்கக்கூடிய பாம்புகள் மற்ற கடல்சார் உயிரினங்கள் இதுலேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தகவல் இருக்கு அது போல மெர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கொரோனா வைரஸ் வந்து மிடில் ஈஸ்டில் பரவிச்சு சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளெல்லாம் அப்போ அது வந்து ஒட்டகத்துலேருந்து பரவிச்சு என்று சொல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே சார்ஸ் வந்தவர் சார்ஸ் வந்து புனுகு பூனை மூலமாக பரவிச்சு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்
அந்த அடிப்படையில் இந்த வைரஸ் தோண்டி இருக்கு பல்வேறு பாதிப்பில் நீங்க உள்ள சார் டாக்டர் ஆனா இப்போ இந்த கொரோனா அப்படிங்கிறது முத முதல்ல வந்தது வந்ததன் பிறகு மருத்துவர்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி இதற்கு தடுப்பு மருந்துகளை ஏன் இன்னுமே கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன காரணம் அதுக்கு தடுப்பூசியில் வந்து உடனடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த ஜி அந்த வைரஸுடைய முழுமையான இயல்பு அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதோடய ஜீனோம் இதையெல்லாம் கண்டறிந்து அது மூலமாக தான் செய்ய முடியும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் ஏற்கனவே ஒரு தடுப்பூசி அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சென் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் மருத்துவருடைய தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சிருந்தாங்க அந்த குழு ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சி அந்த தடுப்பூசி அந்த அம்மாவுக்கே போட்டிருக்காங்க அவங்களே போட்டுக்கிட்டாங்க அதே போல் மற்ற அவங்களோட அந்த டீமில் மொத்தம் ஏழு பேர் ஏழு பேருமே தடுப்பூசியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜெர்மனியில் ஒரு நிறுவனமும் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கிற முயற்சி வந்து க்யூர் வேக் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு நிறுவனம் அவங்களுக்கு அங்கே அதற்கான முயற்சி எடுக்கிறாங்க அமெரிக்கா எடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவில் முயற்சி பண்ணுறாங்க இஸ்ரேலில் முயற்சி பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி பல நாடுகளில் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்கான கடுமையான முயற்சி எடுக்கிறாங்க இப்போ வந்து சீனாவில் ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட தடுப்பூசி வந்திருக்கனால அது விரைவிலேயே அவங்க வந்து அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா அதை வந்து மாஸ் பேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க நாட்டில் பயன்படுத்துறது பின்னால் மற்ற நாடுகளுக்கும் போகுதுக்கான வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் இருக்குங்க டாக்டர் பொதுவாகவே இந்த நோய் நமக்கு வரப்போகுது அல்லது வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒருத்தர் தெரிந்து கொள்வதற்கான அறிகுறிகள் இருக்கா டாக்டர் இப்போ வந்து எனக்கு காய்ச்சல் வறட்டுருமல் மூச்சு திணறல் உடல் சோர்வு இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுனாக்க நம்ம வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கலாம் என்று கருதலாம் ஏன்னா இது மட்டுமே வந்து கொரோனா வைரஸ் சொல்ல முடியாது இது முக்கியமான சிம்டம் இப்போ பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள்லேருந்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலேருந்து வந்திருந்து இந்த சிம்டம் இருந்துச்சுனாக்க கொரோனா வைரஸ் இருக்கலாங்கிறத சந்தேகப்படணும் அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அரசு மருத்துவமனை சென்று அதுக்கு தேவையான பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினால் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஐசோலேஷன் வார்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டில் வந்து அட்மிட் பண்ணி தே தேவையான சிகிச்சை பெற வேண்டும் எந்த வகையிலும் சுயமாக சிகிச்சை பெறக்கூடாது மெடிக்கல் ஸ்டோரில் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு எல்லாம் சரியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இது மிகப்பெரிய அளவுக்கு எண்பது சதவீதம் பேருக்கு இது வந்து அதுவாகவே சரியாயிடும் மீறி இருபது சதவீத நோயாளிகள் தான் மிகப்பெரிய சிக்கல் வரும் டாக்டர் பொதுவாகவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க எண்பது சதவீதம் பேருக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இந்த நோய் பரவதோட நோயை பற்றிய வதந்திகள் பொய்யான தகவல் தான் பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து மீம்ஸ் எல்லாம் சோசியல் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மது குடிச்சா சரியாக போயிடும் வெயில் வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வைரஸே பயந்து ஓடிடும் இது போன்ற சில விஷயங்கள்லாம் பரப்புறாங்க இதெல்லாம் பொய்யின் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க உங்களை போன்றவர்கள் வதந்திகள் அதிகமாக பரவது எப்படி பார்க்குறீங்க இன்றைக்கி வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி சமூக ஊடகங்கள் வந்த பிறகு அதில் வந்து நல்ல சாதகமான அம்சங்கள் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி வந்து கொரோனா வைரஸை பற்றி முழுமையான விவரங்களே உலகம் முழுவதும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த வசதிகள் இருக்குது சமூக ஊடகங்கள் உதவிரமாக இருக்குது ஆனால் அதே சமயத்தில் அறிவியலுக்கு புறம்பான தவறான கருத்துக்களையும் அவை பரப்புகின்றனர் சில பேர் திட்டமிட்டே பரப்புகிறாங்க அதனால் அதை பார்க்கக்கூடிய மக்கள் வந்து எது உண்மை எது தவறான தவறு என்பதை அறிந்து அறிவியல் பூர்வமான கருத்துக்களை மதிப்பளித்து அதுபடி நடப்பு தான் சரியாக இருக்கும் சாதாரண மாதிரி மக்களுக்கு அது புரிந்து கொள்ளுற கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் அரசாங்கமே நினைக்கிறீங்க டாக்டர் இதெல்லாம் வந்து தவறான செய்து நினைக்கிறீங்க இந்த கொரோனா பற்றிய விஷயங்கள்ல இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா வெயில் ஏற ஏற உயிர் வாழ முடியாது உயிர் வாழ முடியாது அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மது அருந்தினாக்க இந்த வைரஸ் கிமி தொற்றாது அதே மாதிரி இப்போ மத்திய அரசாங்கமே மத்திய அரசு சார்புள்ள அரசுடைய அதிகாரிகள் பல பேர் தவறான தவறான தவறு சொல்கிறாங்க இப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் வந்து யோகா செஞ்சால் கொரோனா வைரஸ் வராது என்று அவர் சொல்கிறார் அதுவே நிறுவனமாக தான் மருத்துவமனைகளை கடைபிடிச்சா வராதுன்னு மத்திய அரசு சொல்கிறது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு தகவல் இருக்கு ஒரு சில அமைப்பினர் வந்து அப்புறம் சிக்கன் சாப்பிடக்கூடாது கறி சாப்பிடக்கூடாது இறைச்சியில் சாப்பிடக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லி ஒரு கருத்தை பரப்புறாங்க இதெல்லாம் தவறான தகவல் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சார் இப்போ என்ன மாதிரியான விஷயங்களை உட்கொள்வதற்கு ஏதுவாக நினைக்கிறீங்க டாக்டர் ஏன்னா இப்போ வந்து வரப்போகிறது வெயில் காலமாக இருக்குது வைரஸும் பரவுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு நல்லது சேஃப் அண்ட் செக்யூராக எதை எடுத்துக்கலாம் உணவுக்கு அதாவது என்னென்னாங்க எந்த உணவு வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இறைச்சி உணவு சாப்பிடலாம் முட்டையும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் நன்றாக வேக வைத்து சாப்பிட வேண்டும் இறைச்சி முட்டை போன்றவற்றில் வந்து பல்வேறு நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதில் வந்து பொறுத்த பறவை காய்ச்சலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முட்டை மூலமாக சிக்கன் மூலமாகலாம் அப்போ எதுவும் எந்த உணவு சிக்கன் முட்டை போன்றவற்றில் நன்றாக வேக வைத்து சாப்பிடுற பொழுது அந்த பறவ
ஓடின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மூணு முட்டை நாலு முட்டை பச்சையாகவே குடிப்பாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் ரொட்டீனாக வந்து ஆஃப் பாயில் சாப்பிட்றோம் ஏன்னா முட்டை தோசை சாப்பிடும் முட்டை தோசைன்னு சாப்பிட்றோம் முட்டை சரியாக வேகாது மேலே இந்த மாதிரி நிறைய நம்மள்கிட்ட அந்த பழக்கங்கள்லாம் இருக்குது இன்னமும் தமிழ்நாட்டில் கூட சில கிராமப்புறங்களில் சில பழக்கங்கள் இருக்குது இப்போ என்னென்னாக்க குறிப்பாக அந்த எருமை திருவிழாலாம் வைக்கிறாங்க அப்போ வந்து எருமை மாட்டை வந்து படையல் செய்யுங்கிற மாதிரி அப்போ அந்த எருமையை வெட்டிட்டு அதை பச்சையாக ரத்தத்தை குடிக்கக்கூடிய பழக்கம்லாம் இருக்குது இன்னமும் சில மூட நம்பிக்கை இருக்குது ஆட்டு ரத்தத்தை பச்சையாக குடித்தாக்க ஆஸ்மா வியாதிக்கு சரியாக இருந்தது அப்புறம் கண் வழி வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா கோழி இருக்கு இல்லையா சேவல் கோழி அதோடய கொண்டையில் ஏசை சீட்டால் வரும் ரத்தத்தை கண்ணில் ஊற்றிக்குவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டிலே பல்வேறு பழக்கங்கள்லாம் இருக்குன்னு வச்சு அறிவு பூரம் உண்மையான கிடையாது இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பல்வேறு வியாதிகள் வரலாம் இப்போ ஆந்திராவில் கூட நினைக்க ஆஸ்மாவுக்கு மீன் மாத்திரை மீன் மருந்துன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க உயிரோடு இருக்கிற மீனை வந்து அப்படியே விட்டுறது உள்ளே அதனால் இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா சீனாவில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு சீனாவை மட்டுமே ஒரு நாகரிக மட்டும் செயல்கிற மாதிரி ஊடகங்களையும் சில பேர் பேசுகிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டை வந்து குறி வைத்து தாக்கக்கூடாது எந்த நாடாக இருந்தாலும் பல்வேறு நாடுகளில் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் இருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க பொதுவாக இறைச்சி உணவுகள் எதாக இருந்தாலும் நன்றாக வேக வைத்து சாப்பிட்றது தான் நல்லது இப்போ மட்டன் போன்றவற்றையெல்லாம் சரியாக சரியாக வச்சு சாப்பிடுறது அதனால் குடல் புழுக்கள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது மாட்டுக்கறி பன்றிக்கறி போன்றவெல்லாம் சாப்பிடும்பொழுது நாடா புழுக்கள் வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்க வேண்டிய நன்றாக வேக வைத்து சாப்பிட்டோம்னா எந்த சிக்கலும் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்வது புரிஞ்சுக்கொண்டு நிச்சயமா இப்போ ஈவன் வந்து சில வகையான காய்கறிகள் கூட நன்றாக வேக வைத்து சாப்பிட்டா தான் பல வியாதிகள் வராது குறிப்பாக அந்த முட்டை கோஸ் போன்றது சில கீரை கீரைகள் இதெல்லாம் வந்து சரியாக அலசாமல் நல்லா வேக வைக்காமல் சாப்பிட வேணாம்னாக்க அதில் வந்து மாட்டு சாணத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய புழுக்கள் அது வந்து உடலில் போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து அதிகமாக முட்டை கோஸ்லாம் வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது அவள் முட்டை கோசெல்லாம் சரியாக வேக வச்சு சாப்பிடலாங்க அதனால் வந்து சிஸ்டி சர்க்கோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வியாதி வரும் மூளையில் கூட சிஸ்டி சிஸ்டாக உருவாயிடும் நீர்க்கட்டிகள் ஓகே அப்போ அதனால் வந்து வலிப்பு நோயெல்லாம் வரும் அதனால் எந்த உணவுப் பொருளாக இருந்தாலும் நன்றாக சாப்பிட வேண்டும் அதே மாதிரி சில காய்கறிகள் சாப்பிட்றோம்னாக்க பச்சையாக சாப்பிட்றோம் நல்லா நன்றாக வேக வச்சு சாப்பிட்றது நல்லது பொதுவாக பல பேர் பச்சை காய்கறிகள் சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது அவ்வளோ நல்லதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து டாக்டர் இப்போது நீங்கள் வந்து நேற்று கூட ஒரு பத்திரிகை சந்திப்பில் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது இந்தியாவை இத்தாலியா மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நேற்று நீங்கள் பத்திரிகை சந்திப்பை முடிச்சுட்டு கிளம்பின கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து தமிழக அரசுலேருந்து ஒரு அறிவிப்பு என்ன வருது அப்படின்னா மே மார்ச் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் அனைத்து நிறுவனங்களும் மூடப்படும் அரசு பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகம்லாம் மூடப்படும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த வரவே இந்த அறிவிப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த அறிவிப்பு போதுமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது இது அகில இந்திய லெவலையும் செய்யணும் அகில இந்திய லெவலையும் விடுமுறையில் விட்டுருக்காங்க இதை பார்த்து கொண்டு தேவைப்பட்டாக்க அடுத்த கட்டமாக முழுமையாக விடுமுறை வேண்டும் விட வேண்டும் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அதே மாதிரி மக்கள் அதிகமாக கூடக்கூடிய இடங்களையும் வந்து இது பண்ணணும் அப்போ இதன் மூலமாக வந்து மிக முக்கியமாக என்னென்னாக்க பள்ளி குழந்தைகள் ஒன்பது வயசு கீழே உள்ளவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் தொட்டு இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு காய்ச்சலோ இருமலோ மூச்சு தொடர்களோ வர்றதில்லை இப்போ சீனாவுடைய உதாரணம்னாக்க அங்கேயே குழந்தைகளுடைய அட் அட் ம மருத்துவமனையில் சேர்ந்த விதம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு விழுக்காடு குறைவு தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் குழந்தைகளுக்கு பரிசோதனை பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு அந்த கொரோனா சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ என்பது இருந்திருக்கு ஓகே ஆனால் சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீனை உருவாக்கக்கூடிய சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ வந்து குழந்தைகளுடைய உடலில் இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு நோயை உருவாக்குறதில்லை இது மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி உரிய பிரச்சனை ஏன் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படலை இதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா அதன் மூலமாக நம்மளுக்கு சில மருத்துவர்கள் பயனில் பயனில் விடையில் கிடைக்கலாம் அப்போ அதனால தான் என்னென்னாக்க குழந்தைகளுக்கு அந்த வைரஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நோய் வராமல் மற்றவங்களும் பரப்புறாங்க அப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்தைகள் சேர்ந்து பிறகு பொழுது அவர்களுக்குள்ள அந்த வைரஸ் வந்து ஈஸியாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் பரவும் அப்போ வீட்டுக்கு போகிறப்ப அவங்களுக்கு அந்த வியாதி வராது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணால் பெற்றோர்களுக்கு வயதானவர்களுக்கு சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துடும் ஆமாம் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள வயதானவர்களுக்கு வந்துடும் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு அதிகமாக தொற்று வருகிறது இறப்பு வருகிறது அதே போல் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பது சர்க்கரை வியாதி இருப்பது ஆஸ்மா இருப்பது இதய வியாதி இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கேன்சரு ஹெச்ஐவி இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இறப்பு இது அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி கற்பனை பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு அதிகமான பாதிப்பு உருவாக
அந்த நண்ட நம்மளே வந்து பல பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இப்படி தும்புவாங்க தும்பிட்டு கை வைப்பாங்க மற்றவங்க கை அந்த இடத்த கை வைப்பாங்க அவங்க மூக்கில் கண்ணில் அவங்க வர நிச்சயம் பரவிடும் அப்போ அதன் மூலமாக நம்ம வந்து அதை தடுக்கணும்னாக்க நம்ம நன்றாக சோ போட்டு இருபதுலேருந்து முப்பது சேண்டு நல்லா கழுவினா கழுவினாக்க நிச்சயமாக வந்து நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆனால் அது மட்டுமே போதும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இருமல் சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து பொதுவான இடங்களுக்கு போகிறத தவிர்க்கணும் இருமல் காய்ச்சல் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக அவங்க வந்து முகக்கவசம் போடணும் அதே போல் இருமல் சளி காய்ச்சல் உள்ளவங்க வந்து யாராச்சும்னா அவங்க அருகில் போகிறத தவிர்க்கணும் குறைந்தபட்சம் ஆறு அடி இடைவெளியாச்சு எனக்கு இருக்கணும் இதை வந்து உலக நலன்கள்னு சொல்லியிருக்கிறது அமெரிக்காவுடைய நோய் தடுப்பு அமைப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க நமது அரசுமே சொல்லியிருக்கிறது அதனால் இதெல்லாம் கட கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா எல்லாராலையுமே இப்போ முகக்கவசம் அணிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாராலுமே கட்சி கட்டிட்டு போக முடியுமா டாக்டர் அது ஒரு கேள்வி தானே முகக்கவசம் இல்லைனா கைக்குட்டையில் பயன்படுத்தலாம் டிஷ்யூ பேப்பர் பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி மாற்ற மாற்ற பற்றி நம்ம சிந்திக்கணும் அதெல்லாம் பயன்படுத்துறது நல்லது அதுக்கடுத்து மிக முக்கியமாக இன்றைக்கி வந்து உலக நலன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து காற்று மூலமாக பரவணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே காற்று மூலமாக பரவணும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் கொஞ்சம் காஞ்சிருந்தால் கூட அது மூலமாக தூசி கிளம்புறப்ப அந்த தூசி மூலமாக காற்றின் மூலமாக வருகின்ற பொழுது அது மூலமாக பரவுறது வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ காற்று மூலமாக பரவுகின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து தான் என்னென்னு சொன்னால் ட்ராப்லெட் அதாவது நம்முடைய நீர் திவலைகள் ஏன்னா சளி திவலைகள் மூலமாக வர்றதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இருமினா அதிகபட்சம் ஒரு ஆறு அடி ஆறு அடிக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு அது பரவுறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் காற்று மூலமாக பரவுறப்ப இன்னும் தொலைவாக இருக்கணும் பரவும் பின்னாலேயும் பரவுறது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது அதனால் இந்த அந்த எச்சரிக்கை நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம கூடுதல் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது டாக்டர் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆதம் தமிழ் நிகர்களுக்கும் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப பீதி அடைய வச்சுட்டாங்க எங்களால் ரொம்ப அச்சமாக இருக்குது பயமாக இருக்குன்னு வந்து சாதாரண பொதுமக்களே சொல்கிறாங்க அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன உடனடியாக அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன இப்போ வந்து இந்த நோய்க்காக பீதி அடைய வேண்டியதில்லை இது வந்து நோய் தொற்று வேகம் அதிகமாக இருக்குது அதிகமான பேருக்கு சீக்கிரமாக பரவுது ஆனால் அதே சமயத்தில் சார்ஸ் மாதிரியோ மெர்ஸ் மாதிரியோ நிபா வைரஸ் மாதிரியோ அல்லது வந்து இபோலா காய்ச்சல் மாதிரியோ இது வந்து அதிகமான இறப்புகளை உருவாக்கி விடவில்லை அது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ சீனாவில் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூன்று விழுக்க தான் இறப்பு இதாக இருந்துச்சு அப்போ அது காரணம் அவங்க வந்து உரிய நேரத்தில் முறையான சிகிச்சை கிடையாது ஆமாம் நல்ல நடவடிக்கை எடுத்தது தான் இல்லைன்னா அதிகமாக இருந்தது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் இத்தாலியில் ஐந்து விழுக்காடு அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது ஏன்னா அங்கே வந்து ஹெல்த் சிஸ்டமே ரொம்ப மோசமான நிலைமை இருக்குது சவுத் கொரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடு தான் கட்டுப்படுத்திருக்காங்க நல்லா கட்டுப்படுத்தினா இறப்பு ஏதோ புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடு தான் ஓகே அப்போ வந்து என்னென்னாக்கா சீனாவிலேருந்து இருக்கக்கூடிய படிப்பினை எடுத்து எடுத்துக்கொண்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்க தங்கள் நாட்டில் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டதுனால ஒன்று அதுக்கடுத்து தென்கொரியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கி வந்து ஹெல்த் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக இருக்குது சுகாதாரம் என்பது அடிப்படை உரிமையாக இருக்குது அங்கே பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டம் நல்லா இருக்குது ஏராளமான படுக்கை வசதிகள் இருக்குது மருத்துவமனையில் படுக்கை அதிகம் அதே மாதிரி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு ஜிடிபியில் இறத்தாலும் ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் மேலே அவங்க ஒதுக்குறாங்க நம்ம நாட்டில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் தான் ஒதுக்குறோம் நம்ம நாட்டில் படுக்கைகள் பார்க்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் இருக்குது பத்தாயிரம் பேருக்கு அஞ்சு மருத்துவமனை படுக்கை கூட கிடையாது இதே சின்னஞ்சிரி நாடு கியூபா அங்கே பத்தாயிரம் பேருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு படுக்கை இருக்குது நம்முடைய அண்டை நாடையான ஸ்ரீலங்கா அதே போல் நேபாள் சீனா போன்ற நாடுகளோட நம்மளை விட மருத்துவமனை படுக்கைகள் அதிகம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் வெறும் மருத்துவமனை மருத்துவமனை படுக்கையில் மட்டுமல்ல எவ்வளோ ஐசியு பெட் இருக்குது இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல எவ்வளோ பெட் இருக்குது அங்கே என்னென்ன அடிப்படையான வசதிகள் இருக்குது நவீன கருவிகள் இருக்குது அந்த நவீன கருவிகளை ஏற்று இயற்கின்ற வகையில் எப்படிப்பட்ட திறமை வாய்ந்த மருத்துவத்துறை ஊழியர் இருக்காங்க இதெல்லாம் முக்கியமானது மருந்துகள் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைக்கிறதா என்பதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ வந்து வெறும் ஐசியு மட்டும் இருந்தால் போதாது ஐசியூவில் வந்து வெண்டிலேட்டர் இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ சீனாவில் வந்து ஏராளமான நோயாளியில் வந்து வெண்டிலேட்டர் இருந்ததுனால காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் அதே போல் எக்மோ கருவி மூலமாக காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் இப்போ மறைந்த முன்னாள் முதல்ல ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு எக்மோ கருவியை பயன்படுத்தினாங்க அதனால் எக்ஸ்ட்ரா கார்பொரியல் ஆக்சிஜனேட்டர்னு பேர் ஓகே மெம்பரைனஸ் ஆக்சிஜனேட்டர்னு பேர் எக்மோ அப்போ அந்த கருவி இருந்துச்சுன்னா நுரையீரல் செலுந்த பிறகு கூட நம்ம வந்து ரத்தத்தை வந்து ஆக்சிஜன் நிறையா செலுத்த முடியும் வெளியில் அதே போல் கார்பன்
நாங்கள் வைரஸை எதிர்த்து நின்று போராடக்கூடிய வைரஸை ஒழிக்கக்கூடிய மருந்தில் ஏராளமாக வந்திருக்கு ஏற்கனவே ஹச்ஐவிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து பன்றி காய்ச்சல் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து மலேரியாவுக்கு பயன்படுத்த குளோரோகுவின் போன்ற மருந்தெல்லாம் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த குணப்படுத்த உதவுவதாக சீன அரசு அறிவித்திருக்கிறது தாய்லாந்து அரசு அறிவித்திருக்கிறது அமெரிக்காவும் புதிய வகை வைரஸ் கொல்லி மருந்தை இப்போ அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அதில் இதெல்லாம் நவீன ஆயுதங்கள் நம்மள்கிட்ட இந்த வைரஸ் எதிர்த்து போராடுவதற்கு நவீன ஆயுதங்கள் இருக்கு மக்கள் பயப்பட வேணாம்னு சொல்கிறீங்க பயப்படுவாங்க நம்ம நிராயுத பணியாக இல்லை முன்னாள் மாதிரிலாம் இல்லை அதனால் வந்து மக்கள் வந்து அதிக அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அதே சமயம் எச்சரிக்கையாக இருக்குங்கிறதா என்னோட கருத்து இந்திய அரசும் சொல்லியிருக்கிறாங்க உடனடியாக மருந்தை கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு லட்சம் பரிசு சொல்லியிருக்கிறாரு அதே போல் தமிழக அரசு வந்து தமிழக மருத்துவர்கள் உடனடியாக கண்டுபிடிங்க அவங்களுடைய சிறந்த மருத்துவர்கள் நிரூபிங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு மருத்துவர்களுடைய பக்கம் எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு அதாவது இது மக்களை வந்து திசை இருப்பிற ஒரு முயற்சி நான் பார்க்குறேன் ஒரு லட்சம் ரூபா வந்து கொடுத்தா உடனடியாக முடிச்சிட முடியுமா நம்ம இப்போ வந்து உலக நல் நம்ம வந்து ஜிடிபியில் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் நிதியை ஒதுக்குறோம் அதே அதிகமாக ஒதுக்கணும் இந்தியாவில் வந்து மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கான நிதி வந்து நீங்கள் சீனா ஒப்பிடுற பொழுது பல ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒப்பிடுற பொழுது இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தேசிய நலக்கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் என்ன சொன்னாங்க இந்தியாவில் வந்து வெறும் ஒன்பதே ஒன்பது மருத்துவர்களில் மட்டும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியை பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஓகே ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் உள்ள நாட்டில் ஒன்பது மருத்துவர்கள் தான் மருத்துவ ஆராய்ச்சி பண்ணால் எவ்வளோ குறைவுன்னு பார்த்தேங்க அப்போ மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காக நிதி ஒதுக்கல அப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்ன சொன்னார்னாக்க தமிழக மருத்துவர்கள் இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சி நான் ஒரு நல்ல பேரை வாங்கணும் சாதனை படைக்கணும்னு சொன்னார் ஆனால் இந்த நவீன ம வைரஸுக்கு புதிய வகை வைரஸுக்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்கணும்னாக்க நமக்கு அடிப்படையான கட்ட வசதி வேணும் முதல்ல வைரலஜி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வேணும் தமிழ்நாட்டில் இல்லைன்றீங்க தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அப்போ தமிழ்நாடு அரசு அதை உருவாக்கணும் இப்போ கேரள அரசாங்கம் வைரலஜி இன்ஸ்டியூட்டை அவங்க தொடங்க போகிறாங்க அவங்க சொந்த பணத்தை அவங்க தொடங்க போகிறாங்க அதுமாதிரி தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கணும் வைரலஜி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த வைரஸை பற்றி ஆராய முடியும் வைரஸை பற்றி ஆராய்ந்தால் தான் நம்ம வந்து தடுப்பூசியை கண்டு முடியும் ஆமாம் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்ச உடனே கிளினிக்கல் ட்ரையல் அதான் இருக்குது அப்போ அதுக்கெல்லாம் ஃபண்ட் ஒதுக்கணும் வெறும் கையால் மூலம் போட முடியாது அப்போ வந்து ம இது வந்து எனக்கு குடிச்ச தொழிலாகுது டாக்டர் வந்து அவங்க கிளினிக்கில் வச்சு மருந்தை கண்டுபிடிப்பாங்களா அதனால் ஒரு நல்ல இடத்துல முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் முதலமைச்சர் உள்ள சிக்கலான ஆழமான பிரச்சனை தெரியல நடைமுறை சிக்கல் அவருக்கு தெரியல நடைமுறை சிக்கல் தெரியல அதனால் சொல்லியிருக்காரு இது இருந்தால் கூட வரவேற்கத்தக்கது முதலமைச்சர் சொன்ன அந்த கருத்தை வந்து நம்ம ஆமோதிக்கலாம் எனவே முதலமைச்சர் தன்னுடைய கருத்தை நிறைவேற்றுகின்ற வகையில் உடனடியாக ஒரு ஃபண்டு அலாக்கேட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல பெஸ்ட் வைரலஜி சென்டர் வந்து உருவாக்கணும் அது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக இருக்கும் எதிர்காலத்தில் ரொம்ப பயன் உள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா ஏராளமான வைரஸ் வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் பரவுது பன்றி காய்ச்சல் இருக்குது அண்டை மாநிலங்களில் பறவை காய்ச்சல் இருக்குது புதிய புதிய வைரஸ் காய்ச்சல்லாம் வருது அப்போ அதை பற்றினா நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னாக்க நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படும் வைரலஜி வேணும் டெங்கு காய்ச்சல் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது டெங்கு காய்ச்சல் வைரஸ் மூலமாக பரவாது தான் சி சிக்கன் குனியா அதுவும் வைரஸ் மூலமாக பரவாது தான் அப்போ ஏராளமான வைரஸ் நோய்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து ஒரு வைரலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது தவறே கிடையாது அவசியம் அப்போ முதலமைச்சர் அவர் சொன்ன அடிப்படையில் உடனடியாக ஒரு வைரலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டே ஓப்பன் பண்ணும் வைரலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வைரஸ் ஆராய்ச்சி மையம் ஒரு ஆய்வு கூடத்தையே ஒரு ஆய்வு கூடத்தை நிச்சயமாக ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக அரசு என்ன செய்யணும் மக்கள் என்ன செய்யணும் எது வந்து தேவை பீதி அடைய வேண்டாம் அப்படிங்கிற பல விதமான விஷயங்களை கருத்துக்களை பதிவுபடுத்திருக்கீங்க எங்களோட வந்து உங்களோட வருகையும் கருத்தையும் பரிசோதனைக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்